இப்ப நான் பார்க்க போற ப்ராஜெக்ட் சிம்பிளான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது ஒரு ப்ராக்ரஸ் பார் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றது ரியாக்ட்ல அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இது இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சின்ன ஒரு காம்பனன்ட் இது பாருங்க இந்த டாகுல் ப்ராக்ரஸ் கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்கு அந்த ப்ராக்ரஸ் பார் எனக்கு ரன் ஆக ஆரம்பிக்குது இதுக்கு நான் வந்து டைம் டிலே வந்து அஞ்சஞ்சு பெர்சன்டேஜா எனக்கு வந்து எவ்ரி ஒன் செகண்டுக்கு அஞ்சஞ்சு பெர்சன்டா இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் இன் கேஸ் நீங்க இந்த டாகிள் பட்டனை மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ப்ராக்ரஸ் பாரும் ஸ்டாப் ஆயிடணும் அண்ட் தென் அதுவும் உங்களுக்கு ஹைட் ஆயிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராக்ரஸ் பார் எப்படி நம்ம டிசைன் பண்றதுங்கிறத இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு ஆக்சுவலி நான் வந்து மேர்ன் ஸ்டாக் கோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் லைவா கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ பேட்ச் த்ரீ ஸ்டார்ட் ஆக போகுது கம்மிங் நவம்பர் மந்த் ஒன்னாம் தேதியிலேருந்து கிளாஸஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஃபூட் ஸ்டாப் டெய்வின் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜே குரி நோட் ஜெயஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ரியாக்ட் மைஎஸ்கியூஎல் மாங்கோ டிபி கிட் அண்ட் கிட் அப் பெஸ்ஃபுல் ஏபை இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் த்ரூ அவுட் த கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் முடிக்கிறப்போ ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுவீங்க சாம்பிளாக வந்து இப்போ வந்து அமேசான் மாதிரி ட்விட்டர் மாதிரி தென் ஃபுட் ஆர்டரிங் வெப்சைட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் பண்ணுவீங்க இது ஆக்சுவல் கோர்ஸ் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் சப்போர்ட்டு ஒன் இயர் ஆகும் நீங்கள் முடிக்கிறதுக்கு லைவ் கூகுள் மீட்டில் நம்ம கிளாஸஸ் எடுக்க போகிறோம் இது ஆக்சுவல் ஃபீஸ் த்ரீ லேக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ நாங்கள் ஆஃபர் ஃபீஸாக இந்த யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு இந்த கோர்ஸ் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் ஒன் இயருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைவாக கிளாஸ் டெய்லி அட்டன் பண்ண போகிறீங்க கிளாஸ் டைமிங் இப்போ ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் டு செவன் யார் வேணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது லிமிட்டெட் சீட்ஸ் தான் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்கள் நேம் மேர்ன் ஸ்டாக் கோர்ஸ் டீட்டெயில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க அதில் ரேண்டமாக அஞ்சு பேர்த்துக்கு மட்டும் இதே கோர்ஸை ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த லக்கியா அந்த லக்கி மெம்பர் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ரெகுலராக ஒன் ஒன் இயர்க்கான ஃபீஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸும் நீங்கள் படிக்கலாம் அண்ட் தென் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே இந்த கிளாஸுக்கான ரெக்கார்டட் செஷனும் உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் அப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தாராளமாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற இந்த நம்பர் அல்லது நீங்கள் இதை பாருங்கள் நைன் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஒன் செவன் சிக்ஸ் எயிட் நைன் இந்த நம்பருக்கு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த கோர்ஸில் நம்ம என்னென்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற சிலபஸையும் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலில் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்து நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸ் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது இதில் ஃபுல்லாக எல்லாமே இருக்குது இது போக போக இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் என் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் பாருங்கள் என் நம்பர் இருக்குது மறக்காமல் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் என்பிஎம் கிரியேட் வீட் அட் லேட்டஸ்ட் நான் ப்ராக்ரஸ் பார் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த நேமில் நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இதை நம்ம ரியாக்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து டைப் ஜாவா ஸ்கிரிப்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் உள்ளே போயிட்டு அந்த பேக்கேஜை ஃபஸ்ட் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் தென் இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ என்பிஎம் ரன் டிவ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கோங்க என்பிஎம் ரன் டிவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ப்ரௌசரில் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நமக்கு லோட் ஆகிடும் இது ஒரு சிம்பிள் கவுண்டர் ஆப் நமக்கு வந்துருக்கு இந்த ஆப் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இதை ஃபுல்லாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நான் என்னோடய ப்ராஜெக்டில் எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டரில் ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸில் இருக்க எல்லா கோடியும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் தென் இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸில் இருக்க எல்லா ஸ்டைலையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதில் பாருங்கள் நான் ஜஸ்ட் வந்து இதோட ஸ்டைல் ஷீட்டை லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் ரிட்டனில் எதுவுமே போடாமல் எம்டியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா
சிஎஸ்எஸ்க்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இந்த சைட் பாரை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம் இது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ இந்த இடத்துல ப்ராக்ரெஸ் பார் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு டிசைன் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா இந்த பர்டிகுலர் மெயின் டிவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கிளாஸ் நேம் வந்து ப்ராக்ரெஸ் கண்டெய்னர் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிட்டேன் உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஒரு டிவ் ஒன்று போட்டுக்கலாம் இந்த டிவ்வுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் நேம் கொடுங்க கிளாஸ் நேம் வந்து நான் ப்ராக்ரெஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் கிளாஸ் வந்து ப்ராக்ரெஸ் இப்போ இதுக்கு பேசிக் ஸ்டைலிங் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நான் பேசிக் ஸ்டைலிங் இதுக்காக இங்கே நீங்கள் ப்ராக்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் அண்ட் தென் வந்து ஒரு பட்டன் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி போட்டுக்கலாம் அது உங்களோட உங்களோட விஷ் தான் இந்த ப்ராக்ரெஸ் பாரை நான் வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு என்னோட ஆப் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸில் போயிட்டு ஒரு பட்டன் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது தான் எனக்கு அது ஒர்க் ஆகணும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் டேக் ஒன்று போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து டாகுல் ப்ராக்ரெஸ் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிட்டேன் சரிங்களா ஸோ பாருங்கள் பேசிக்கான டிசைன் ஒன்று நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கண்டெய்னர்லேருந்து இங்கே பாருங்கள் ப்ராக்ரெஸ் கண்டெய்னர் இருக்குது அண்ட் தென் ப்ராக்ரெஸ் இருக்குது இதுக்கு வேணால் ஓவராலாக நம்ம வந்து ஒரு டிவ் ஒன்று போட்டுக்கலாம் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து பாருங்கள் கிளாஸ் வந்து கண்டெய்னர்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோட ஆப் டாட் சீசஸ் ஃபைல்குள்ளே போயிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய கண்டெய்னரை சூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு வித் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வியூ போர்ட் வித் ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வியூ போர்ட் ஹைட்டு சென்டரில் வரத்துக்காக டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸு ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர் அலைன் ஐட்டம் சென்டர் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு சென்டர் வந்துருச்சு தென் இப்போ இங்கே மேலே ப்ராக்ரெஸ் பார் இது வந்து ஆக்சுவலி ப்ராக்ரெஸ் பார் இங்கே இருக்கும் அண்ட் தென் இந்த பக்கம் பட்டன் வரும் அது எனக்கு காலம் மாதிரி வரணும் அப்படின்றதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து காலம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் தென் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் கேப் போட்டுக்கலாம் கேப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பத்து பத்து அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்ரெஸ் பார் நம்ம ஸ்டைல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ராக்ரெஸ் பாரோட கண்டெய்னரை நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கண்டெய்னரில் ஹைட் அண்ட் வித் கொடுத்துக்கலாம் ஹைட் வந்து ஒரு இருபது பிக்சல்ஸ் வித் ஒரு முந்நூறு பிக்சல்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் பார்டர் வந்து ஒன் பிக்சல் சாலிட் ஹேஷ் சிசிசின்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் பார்த்தீங்களா ஒரு சின்ன ப்ராக்ரெஸ் மாதிரி வந்துருச்சு வேணால் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் தென் இது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகக்கூடாது இதுக்கு மேலே கண்டென்ட் வெளியே போனால் ஹிடன் ஆகணும் ஸோ ஓவர் ஃப்ளோ ஹிடன் கொடுத்துக்கிட்டேன் இது ரவுண்டட் எஜஸ்ஸாக போட்டுக்கலாம் பார்டர் ரேடியஸ் வந்து பாருங்கள் ரவுண்டட் எஜஸ்ஸாக நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ரவுண்டட் எஜஸ் பாருங்கள் பக்காவாக நமக்கு வந்துருச்சு தென் இதுக்கு ப்ராக்ரெஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ உள்ளுக்குள்ளே பாருங்கள் அந்த ப்ராக்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இந்த பர்டிகுலர் டிவ் மூலிமா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டாட் ப்ராக்ரெஸ் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு கொடுக்குறேன் தென் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் கொடுத்துக்கோங்க நான் பாருங்கள் கலர் வந்து டொமேட்டோன்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் பார்த்தீங்களா ப்ராக்ரெஸ் பார் ஃபில் ஆகிடுச்சு இன்கேஸ் இப்போ இந்த இந்த ப்ராக்ரெஸ் பாரில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மில் ட்ரான்ஸ்லேட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கம்மியாக இருக்குது இது ஏன் வெளியே தரலன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தள்ளி வைக்கும் நீங்கள் ஓவர் ஃப்ளோ ப்ராப்பர்ட்டி ஹிடன் கொடுத்ததுனால நமக்கு அது வெளியே தெரில இங்கே பார்த்தீங்களா அதோடய ஒரிஜினல் பொஷன் தள்ளி வெளியே வந்திருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் ஓவர் ஃப்ளோ கொடுத்துருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அது வந்து வெளியே தெரியாது அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா என்னாச்சு நமக்கு இன்னும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது இப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தா ஹண்ட்ரட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போயிடுச்சு அப்போ நீங்கள் ஜீரோ பர்சன்ட்டுக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதோட ஒரிஜினல் பொஷன் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் வேணால் மைனஸ் ஒன் கொடுக்குறேன் மைனஸ் ஒன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் கொஞ்சோண்டு பாருங்கள் கேப் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்லேட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் உங்கள் ப்ராக்ரெஸ் பார நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்க வைக்க ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ இது எப்படி பண்ணலாங்கிறத நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த விஷயத்தை நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோடிங் மூலிமா தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் என்னோடய ப்ராக்ரெஸ் பார் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட
ட்ரான்ஸ்லேட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் டாலர் நம்ம பாரோட வேல்யூ என்னவோ அந்த வேல்யூ தான் இங்கே பர்சன்டேஜாக வரணும் ஓகேங்களா அப்போ ஜீரோ பர்சன்ட்னா என்ன மீனிங்கு ஹண்ட்ரடாக ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டுங்களா இப்போ இன்கேஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் இங்கே ஃபில் ஆன மாதிரி காட்டும் அப்போ இந்த பாரோட பர்சன்ட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒர்க் அவுட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டேட் வேரியபிளை டிஃபால்ட்டை நான் ஜீரோ வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட் லோட் ஆன உடனே மவுண்ட் ஆன உடனே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்போ இதுக்கு நீங்கள் என்ன ஹூக் யூஸ் பண்ணலாம்னா யூஸ் எஃபெக்ட் ஹூக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் நான் யூஸ் எஃபெக்ட் ஹூக் நான் எடுக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஹூக் எப்போ ஒர்க் ஆகணும் ஒன்ஸ் ஒரு தடவை எனக்கு மவுண்ட் ஆகும்போது மட்டும் ஒர்க் பண்ணால் போதும் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் ஸோ அதனால் டிபெண்டன்சி யாரையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எம்டியாக நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன வேலை நடக்கணும் ஒரு சர்ட்டன் இன்டர்வலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ப்ராக்ரஸ் பரோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதில் செட் டைமர் செட் இன்டர்வல் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்டர்வல்னு ஒரு புது வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் செட் இன்டர்வல் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுக்குள்ளே ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் எவ்ரி ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை கால் ஆகிற மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன் இது என்ன நடக்கும்னா எவ்ரி ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு அந்த ப்ராக்ரஸ் பாரோட பர்சன்டேஜ் எனக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த செட் பார் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த செட் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் கொடுக்குறேன் ப்ரீவியஸாக நம்ம பாரோட வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எடுங்க அதை எடுத்துட்டு அதோட இஃப் கண்டிஷனில் செக் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போகக்கூடாது கரெக்டுங்களா ஸோ இஃப் நம்மளோட ப்ரீவியஸ் பாரோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா அதோட ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படி இல்லையா ரிட்டர்ன் எனக்கு அந்த வேல்யூவை அஞ்சஞ்சாக இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ மேத் டாட் மின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ப்ரீவியஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ஃபைவ் கமா ஹண்ட்ரட் இது ஏன் இப்படி கொடுக்குறோன்னா இன்கேஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போனால் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஹண்ட்ரடு தான் வந்து அது அது வந்து அதோட மினிமம் வேல்யூவாக வச்சு ஒர்க் பண்ணிக்கும் அது வச்சு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி தான் இந்த இடத்துல இதில் வந்து பாருங்கள் எனக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போச்சுன்னா எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் வந்து கிளியர் ஆகிடும் இந்த இன்டர்வல் அதுக்கு மேலே ரன் ஆகக்கூடாது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல கிளியர் இன்டர்வல் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த இந்த செட் இன்டர்வல் ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கிளியர் பண்ணி விட்டுறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் எனக்கு பார்த்தீங்களா இதில் என்ன ஆகுது நமக்கு இன்ஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எந்த வேல்யூமே இல்லை இங்கே நமக்கு ஜீரோவாக இருக்குது ஆனால் இங்கே நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு முன்னால் வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல இந்த பார் வேல்யூ டேரெக்டாக ஹண்ட்ரடுன்னு போடாமல் இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு வருங்களா அதை ஹண்ட்ரடால் மைனஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஜீரோவாக இருக்குன்னா ஜீரோ மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னு உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் மெதுவாக பாருங்கள் எனக்கு ஒர்க் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது வேணால் இது பத்து மில்லி செகண்ட்ஸில் கொடுத்து பார்க்கலாம் இன்னும் ஸ்லோவாக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் பாருங்கள் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் சாரி பத்து மில்லி செகண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஸ்பீடாக ஒர்க் ஆகும் இல்லை தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை அஞ்சு அஞ்சாக இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி கொடுக்குறேன் பாருங்கள் மெதுவாக ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை அஞ்சஞ்சாக இன்க்ரீஸ் ஆகி நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு முடியுது எப்படி இங்கே ப்ராக்ரஸ் பார் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி காட்டுதுன்னா நெகட்டிவில் கொண்டு வரணும் இப்போ இங்கே பார் வந்து ஜீரோவில் இருக்குது அடுத்து அஞ்சுன்னு வரும் அஞ்சு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சுங்கிறது என்ன இது மைனஸில் இருக்குது அப்போ மைனஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த முன்னால் 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 வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அஞ்சஞ்சு பர்சன்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால இந்த ப்ராக்ரஸ் பார் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்
எதுவும் வரக்கூடாது பாருங்கள் ஷோ எனக்கு ஃபால்ஸாக இருக்குது எனக்கு வராது எப்போ ஷோ ட்ரூ ஆகணும் ட்ரூ ஃபால்ஸ் நமக்கு பண்ணணும் ட்ரூ ஃபால்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் இங்கே ஒரு ஆன் கிளிக் ஈவன் கொடுத்து இந்த செட் ஸ்டேட் ஃபங்க் செட் ஷோ ஃபங்க்ஷன் நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ ஆன் கிளிக் ஈவன் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் செட் ஷோவில் ஒரு எக்ஸ்லமேட் ரிப்போர்ட்டு கரண்ட் ஷோ வேல்யூவாக போடுங்க இதுக்கு என்ன மீனிங்னா ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபால்ஸாக மாற்றும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ட்ரூவாக மாற்றும் இங்கே பாருங்கள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஷோ ஆகுது மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுறேன் ஹைட் ஆகுது கிளிக் பண்ணுறேன் ஷோ ஆகுது கிளிக் பண்ணுறேன் ஹைட் ஆகுது இதில் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த செட் இன்ட்ரவல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு இடத்துல நமக்கு தேவையில்லாமல் ரன் ஆகும் அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட டைமிங்கை வந்து நான் வந்து ஒன் செகண்டுக்கு ஒரு தடவை ரன் ஆகிற மாதிரி பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த செட் இன்ட்ரவல் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கன்சோல் டாட் லாகில் டைமர் ரன்னிங்குன்னு போடுறேன் இப்போ நான் டாகுள் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டைமர் வந்து ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை எனக்கு வந்து பாருங்கள் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அஞ்சு அஞ்சாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி இந்த டைமர் எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆன உடனே இது என்ன பண்ணுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்தோடனே கிளியர் இன்டர்வல் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடுச்சு டைமர் ரன் ஆகாமல் விட்டுருச்சு இதில் ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எனக்கு டைமர் ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடிட்டுருக்கு மறுபடி டாகுள் பண்ணால் எனக்கு வந்து என்ன ஆகணும் டைமர் ஸ்டாப் ஆகணும் ஆனால் டைமர் ஸ்டாப் ஆகலை பாருங்கள் நான் ப்ராக்ரெஸ் பாரே ஸ்டாப் பண்ணணும் ஆனால் பேக் எண்டில் நமக்கு என்ன ஆச்சு அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட் மவுண்ட் மவுண்ட் கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்மவுண்ட் ஆகியும் எனக்கு பின்னால் பாருங்கள் டைமர் ரன் ஆகிட்டே இருக்குது இது தான் மெமரி லீக்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எனக்கு டாகுள் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற விஷயம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் டாகுள் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஷோ ஆகுது அண்ட் தென் மறுபடியும் அதை டாகுள் பண்ணும்போது எனக்கு டைமரும் ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதோட ஆக்சுவலி இதில் வந்து நீங்கள் கிளீன் அப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை வந்து கிளியர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு யூஸ் எஃபெக்டில் பாருங்கள் ரிட்டர்ன் போட்டுக்கோங்க இந்த கிளீன் அப் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப அழகாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் நீங்கள் கிளியர் இன்டர்வல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்டர்வலை கிளியர் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் பக்காவாக ஒர்க் ஆகும் பாருங்கள் நான் ஷோ பண்ணுறேன் எனக்கு மெதுவாக டைமை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே பாருங்கள் எயிட்டுக்கு மேலே எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது ஆ ஆனால் இது பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு ரீசன் என்னென்னா யூஸ் எஃபெக்ட் உள்ளே போடாமல் நான் பாருங்கள் செட் இன்டர்வல் உள்ளே போட்டிருக்கேன் இங்கே போடாதீங்க இது யூஸ் எஃபெக்ட் உள்ளே போடுங்க கரெக்ட் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு மெதுவாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு டைமர் பாருங்கள் எனக்கு ரெண்டு மூணுன்னு வந்துட்டு இருக்கு இப்போ நான் டாகுள் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் டைமரும் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஃபைவில் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இதுவும் ஹைட் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு நான் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என் டைமர் ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நான் வேணால் பாருங்கள் ஒரு பத்து வர வரைக்கும் நான் வந்து நான் மெ மெதுவாக ஹோல்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை அஞ்சு அஞ்சு பர்சன்ட்டாக எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது பத்து வந்தோடனே ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் டாகுள் பண்ணோன்னே என்னோடய ப்ராக்ரெஸ் பார் ஹைட் ஆகிடுது என்னோடய டைமரும் பாருங்கள் அழகாக ஸ்டாப் ஆகிடுது நீங்கள் இந்த ஒரு கிளியர் அப் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா கிளீன் அப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலைனா இது ஒரு மெமரி லீக் இது நீங்கள் ப்ராக்ரெஸ் பார் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை வந்து ப்ராக்ரெஸ் முடிஞ்சாலும் பேக் எண்டில் அந்த டைமர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுக்கு இந்த கிளீன் அப் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்க